हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस की और रिमेनिंग क्वेश्चंस जो होंगे वो हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन को जिससे कि आप अपने जो भी आपका कॉन्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपका सिलेबस मिला हुआ है आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर पाएँ तो हम चैप्टर वाइज अब सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिससे क्या होगा आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका सभी चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनका रिविज़न भी हो जाएगा तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स या शेयर कीजिए किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है डैश इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी कि फ्रेंड्स इसमें हमें बताना है कि ऐसा फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से कौन जाना जाता है तो डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट right आंसर है ए फेडरिक डब्ल्यू टेलर ठीक है इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं है तो हम नेक्स्ट आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है फोर्सेज अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अब कौन कौन से फोर्सेज हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं पीपल एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी ये तीनों ही फोर्सेज फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं क्योंकि फ्रेंड्स जो लोग होते हैं हर किसी का नेचर अलग होता है तो उससे ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर ही इफेक्ट होता है एनवायरमेंट की बात करें तो हर तरह का एनवायरमेंट होता है ठीक है कहीं पे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है कहीं पे बहुत फॉर्मल है कहीं पे इनफॉर्मल एनवायरनमेंट है तो इससे डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो बिहेवियर है वो किस तरह से काम करेगा ठीक है उसी तरह से टेक्नोलॉजी पर आए तो कहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज होती है कहीं रोबोटिक और कहीं हम जाएँ तो आज भी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी वहाँ यूज़ हो रही है तो इससे भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर पर इफेक्ट पड़ता है तो ये तीनों ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को इफेक्ट करती हैं फोर्स फोर्सेज हैं जो उनको मतलब उनकी कंडीशन को चेंज करते हैं इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है नेक्स्ट आते हैं हॉथरॉन स्टडीज इज रिलेटेड टू विच स्टेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रिवोल्यूशन अब जो हॉथरॉन स्टडी है वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के किस स्टडीज से रिलेटेड है तो फ्रेंड्स हॉथरन स्टडी की बात करें तो ये मैंने आपको पहले भी कराया था अपने फर्स्ट चैनल पे जो कि माई कॉमर्स इन्फो है वहाँ पे मैंने ये पूरा आपको डिस्कस किया था कि हॉथरन स्टडी ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट के ऊपर बात करती है तो फ्रेंड्स ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की वो स्टेज है जहाँ पे हम ह्यूमन रिलेशन के ऊपर फोकस करते हैं इसलिए इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी एक्सपेक्टेशन डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पे किस तरह की उनकी एक्सपेक्टेशन है वर्क फॉर डाइवर्सिटी कैसी है ग्लोबलाइजेशन हमारा पूरा आज का एनवायरमेंट ग्लोबलाइज है बिजनेस हमारा ग्लोबलाइज है तो ये सारी ही चीज़ें आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को इफेक्ट करती हैं उसके लिए एक चैलेंज की तरह है क्योंकि हर एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन अलग होती है तो हमें वो सारी चीज़ें भी देखनी है वर्क फॉर डाइवर्सिटी बहुत अलग है ग्लोबलाइजेशन है पूरा मार्केट तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें सारी चीज़ देखनी है कि हमारे यहाँ क्या चेंजेस हो रहे हैं बाहर क्या चेंजेस हो रहे हैं तो ये सारी चीज़ें एक चैलेंज के रूप में काम करती हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है नेक्स्ट आते हैं लीडरशिप मोटिवेट्स दी पीपल टू वर्क और नॉट द पावर ऑफ मनी दिस कॉन्सेप्ट इट इज रिलेटेड टू तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात की जा रही है जो लीडरशिप है वो मोटिव मोटिवेट uh, uh, करती है लोगों को काम करने के लिए ना कि जो मनी है मतलब उसकी पावर के लिए ठीक है तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये कस्टोडियल मॉडल को रिप्रजेंट करता है इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो हमारा यहाँ पे राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आते हैं अब यहाँ पर बात की जा रही है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है वो किस तरह का है तो फ्रेंड जैसा कि हम अब तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं जैसे कि बिजनेस हो गया इकोनॉमिक्स हो गया ये किस तरह का काम होते हैं ये हमारे साइंस भी बताते हैं आर्ट भी सेम उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर भी हमारे लिए साइंस एज वेल एज एन आर्ट है क्योंकि साइंस में इसमें अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं अपने प्रिंसिपल्स पर काम करता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर उसी हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक आर्ट के रूप में भी काम करता है क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं वो यूनिक होती हैं ऐसा नहीं है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर कोई भी चीज़ इस कॉन्सेप्ट पे या फिर इस फ्रेमवर्क में काम की जा रही है तो उसी फ्रेमवर्क में दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी हो ये वहाँ की लोगों पे डिपेंड करता है वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं मैनेजर्स हैं उन पर डिपेंड करता है कि वो 
किस तरह से सारी चीजें मैनेज करते हैं तो ये सारी चीजें किस में आ जाते हैं हमारे आर्ट में मैनेज वाली चीजें और प्रिंसिपल्स की रूल्स की बात करें तो साइंस में आ जाते हैं इसलिए हम इसको साइंस एज वेल एज आर्ट बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट आते हैं द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है सर्टेन बेसिक एजम्पन दे आर अब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की कुछ सर्टेन एजम्पन है वो कौन कौन सी हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें इनके एजम्पन्स की तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ, एक इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल होता है ये बिल्कुल सही बात है एक इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज लोगों के ऑर्गेनाइजेशन से बनता है यानी कि लोगों को इकट्ठा करके उनके संगठन से वो बनता है ठीक है तो ये वाला पॉइंट हमारा करेक्ट है तो उसके बाद बोल रहा है दिस पीपल मस्ट बी मोटिवेटेड टू वर्क इफेक्टिवली और ये पर्सन जो होते हैं वो मोटिवेट होते हैं काम को इफेक्टिवली करने में ये भी करेक्ट है हमारा बिल्कुल उसके बाद आता है द गोल्स ऑफ द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर में नॉट नेसेसरीली कॉइंसाइड यानी कि ये जरूरी नहीं है कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो गोल है वो एक दूसरे से मतलब लिंक अप या फिर मैच करे ये जरूरी नहीं है ठीक है तो ये भी बात बिल्कुल सही है जी कुछ एजम्पन्स हैं इसलिए हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अब ये हमारे लिए राइट आंसर है ठीक है नेक्स्ट आते हैं द अप्रोच विच वॉज इंस्टिल्ड इन द प्रिंसिपल्स ऑफ मास प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क सिंपल वर्क स्किल्स एंड सुपरवाइजरी मैनेजरियल स्किल्स इन टर्म डेंस यानी कि अब ऐसी कौन सी अप्रोच है जिसके अंदर मास प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क सिंपल वर्क स्किल और सुपरवाइजर मैनेजर स्किल्स पे काम किया जाता है तो फ्रेंड्स अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारी बताती है यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच को ठीक है क्योंकि इसके अंदर प्रिंसिपल्स का भी बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क की बात की जा रही है स्किल सुपरवाइजर स्किल्स की बात की जा रही है तो साइंटिफिक मैनेजमेंट को बताता है इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आते हैं The famous study undertaken by U.S. social scientist Elton Mayo and Fritz Rhodes uh, Hill Berger at the Western Electric Plant in Chicago is known as. तो अब हमें ये बताना है कि जो U.S. social scientist है Elton Mayo और Fritz इन्होंने Western Electric Plant के um, शिकागो में एक जगह है इलेक्ट्रिक्स प्लांट वहां पर इन्होंने एक स्टडी की थी फेमस स्टडी उसको किस नाम से जाना जाता है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं वो है हमारी हॉथरोन स्टडी और कई बार ये भी क्वेश्चन आता है जो हॉथरोन एक्सपेरिमेंट है वो किसने दिया था तो वहां पे आपको बताना हो एल्टन माओ ठीक है तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है हॉथरोन एक्सपेरिमेंट किसने दिया था तो आपको ये भी पता होना चाहिए इनके साथ एक और थे इनके फ्रेंड फ्रिट्स उनके साथ मिलकर इन्होंने ये शिकागो में फेमस स्टडी की थी जो कि हमारी किस पे बेस्ड थी ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट पे ठीक है तो ये आपको याद रखना है नेक्स्ट आते हैं अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है थ्योरी एक्स एंड वाई इज प्रपोज वाई अब थ्योरी जो एक्स एंड वाई है ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ये किसने दी थी तो ये दी थी मैक ग्रेगर ने ठीक है फ्रेंड्स इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि एक्स थ्योरी क्या बताती है वाई थ्योरी क्या बताती है एक्स थ्योरी के लोग फ्रेंड्स आप इतना समझ लीजिए ये थोड़े आलसी टाइप के होते हैं मतलब जब तक इनको कोई किसी काम करने को नहीं बोलता ये काम नहीं करते हैं जबकि वाई थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद से काम करते हैं इनको किसी की जरूरत नहीं होती कि कोई इनको कहे काम करने को तब ये काम करें ये खुद से इनिशिएट लेते हैं काम करने का जबकि वाई जो जबकि एक्स जो होते हैं वो खुद से इनिशिएट नहीं लेते हैं ये वेट करते हैं कि कोई इनसे कहे तब ये काम करें ठीक है तो एक्स जो होते हैं थोड़े आलसी टाइप के लोग होते हैं जबकि वाई जो होते हैं बहुत ही मेहनती होते हैं खुद से इनिशिएट लेते हैं ठीक है ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है तो ये चीज मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया आपको इसका ऑप्शन भी राइट आंसर है नेक्स्ट आते हैं अगेन वेरी सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत पूछा जाता है नीट हायर की थ्योरी किसने प्रपाउंड की थी तो फ्रेंड्स नीट हायर की थ्योरी की बात करें तो ये दी थी मैथ्स लोन है जिसमें आपको पता होगा कि फर्स्ट नीट क्या आती है बेसिक आती है इस तरह से हमारी नीट्स चलती हैं और ये कहाँ तक जाती हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे ठीक है बेसिक नीट आ गई फिर हमारी आ गई सेफ्टी नीट फिर आ गई हमारी सोशल नीड इस तरह से नीड हमारी चलती रहती है ठीक है तो सेल्फ एस्टीम नीड फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इस तरह की सारी नीड्स होती हैं ठीक है तो ये मैसलो ने दी थी नेक्स्ट आते हैं मोटिवेशन इम्प्लाइड डेट द एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन अब मोटिवेट क्या एम्प्लाई करता है ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉयज के लिए एक्सल्ट मोर्ड एफर्ट टू एक्म्पलिश द डिजायर्ड गोल्स ऑफ द एक्सल्ट का मतलब यहाँ पे होता है 
बहुत मेहनत करना किसी चीज के लिए ठीक है डिजायर्ड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर मोर एफर्ट्स टू एकम्पलिस द इंडिविजुअल गोल्स एक्जर्ट मोर एफर्ट्स टू एकम्पलिस द कॉमन गोल ऑफ एम्प्लॉयज या फिर एक्जर्ट मोर एफर्ट्स टू एकम्पलिश द डिजायर्ड गोल ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज एंड गवर्नमेंट तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा यहाँ पर एक्सल्ट मोर एफर्ट्स टू एकम्पलिश द डिजायर गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेशन ये बताता है कि एम्प्लॉय को कि उसको ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है जो भी डिजायर्ड गोल है उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है ठीक है तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आते हैं Which of the following is not considered as a leadership style? तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए ऑटोक्रेटिक इसमें नॉट पूछा गया है कौन सी लीडरशिप स्टाइल नहीं है तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट right आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सोसाइटी ओरिएंटल लीडरशिप स्टाइल ठीक है जबकि टास्क ये हमारी लीडरशिप स्टाइल में कंसिडर नहीं की जाती है जबकि टास्क एम्प्लॉय और ऑटोक्रेटिक ये हमारी लीडरशिप के अंदर कंसिडर की जाती है नेक्स्ट आते हैं द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कंसिस्ट ऑफ अब जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट पर्सनल रिसोर्स ऑल ऑफ द अब तो फ्रेंड्स इसके अंदर ये सारी ही चीजें इंक्लूड की जाती हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर हम इसकी थ्योरी डेवलपमेंट और इसके रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास क्या क्या पर्सोनल रिसोर्सेज है ठीक है तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आते हैं द फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आर अब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का फंडामेंटल यानी कि जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है इंडिविजुअल डिफरेंस है होल पर्सन कॉस्ट बिहेवियर या ऑल ऑफ दिस तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की फंडामेंटल की बात की जा रही है तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस की भी बात की जाती है क्योंकि हर पर्सन का के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं होल पर्सन की बात की जाती है और कॉस्ट बिहेवियर की भी बात की जाती है तो ये ओवरऑल हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा नेक्स्ट आते हैं विच इज द एलिमेंट ऑफ ब्यूरोसी ब्यूरोसी का कौन सा एलिमेंट है रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करता है हायर की ऑफ अथॉरिटी डिपार्टमेंटलाइजेशन या फिर ऑल ऑफ दिस की तो फ्रेंड्स इसके अंदर भी हम ऑल ऑफ दिस का ही राइट uh, आंसर right करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स ब्यूरोसी के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन की बात की जाती है हायर की ऑफ अथॉरिटी की बात की जाती है जिसमें हायर की बना दी जाती है उनको अथॉरिटी साइन कर दी जाती है और डिपार्टमेंट डिपार्टमेंटलाइजेशन uh, हो जाता है यानी कि डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं कि ये लोअर डिपार्टमेंट है मिडिल डिपार्टमेंट है अपर डिपार्टमेंट है क्योंकि देखिए ये इससे कनेक्ट है क्योंकि जब डिपार्टमेंट बनेंगे तो हायर की भी बन जाएगी अथॉरिटी की और फिर उनके एक रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होंगे इसलिए ब्यूरो के रेसी में ये तीनों पॉइंट ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है नेक्स्ट है कॉम्पोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी आर अब ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के कॉम्पोनेंट्स की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के लिए गोल्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो थ्योरी होगी वो कुछ गोल्स पे वर्क करेगी उसके लिए कुछ वर्क भी होना चाहिए और अडेप्टेशन भी होना चाहिए क्योंकि वो जो भी चीज़ें उसके लिए बेनिफिट होंगी उनको वो अडेप्ट करे तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आते हैं Which of the following is not the modern theory of organizational behavior? इसमें से कौन सी थ्योरी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करती है तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो बिहेवियर अप्रोच थ्योरी जो है वो हमारी मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात नहीं करती है ये हमारी पुरानी थ्योरी है जबकि फ्यूजन प्रोसेस थ्योरी बायोलॉजिकल थ्योरी और कंपेरेटिव थ्योरी ये हमारी मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से रिलेटेड है ठीक है तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट right आंसर है नेक्स्ट है स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर्स इंक्लूड अब जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का स्कोप की बात करें तो फ्रेंड्स इसके अंदर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को इंक्लूड किया जाता है इसके अंदर एटीट्यूडनल डेवलपमेंट एंड परसेप्शन की बात की जाती है और वर्क स्ट्रेस की भी बात की जाती है क्योंकि फ्रेंड्स बिहेवियर की बात आ रही है तो ये सारी चीज़ें हमें इंक्लूड करनी पड़ेंगी कि भाई आपस में उनका कम्युनिकेशन किस तरह से है उनका परसेप्शन क्या है किसी भी चीज़ को लेकर एटीट्यूड क्या है और उनका वर्क स्ट्रेस किस तरह का है तो ये सारी चीज़ें देख ही हम ऑर्गेनाइजेशन के को एनालाइज कर सकते हैं तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा अगेन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है 
कि थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बुक इज रिटन बाय अब ये डायरेक्ट आंसर है फ्रेंड्स इसमें समझाने वाली बात नहीं है जो थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जो बुक है वो किसने लिखी थी तो फ्रेंड्स ये लिखी थी जॉन मिनर ने तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट right आंसर है नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्लासिकल थ्योरिस्ट ये भी अगेन राइट डायरेक्ट आंसर है तो फ्रेंड्स जो एल्टन मायो है वो हमारे क्लासिकल थ्योरिस्ट नहीं कहलाते ये हमारे वेवरिस्ट कहलाते हैं तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है नेक्स्ट आते हैं दी ऑथर ऑफ एक फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज अब फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव के ऑथर की बात की जा रही है कौन है तो वो कह जाते हैं हमारे चेस्टर बर्नार्ड तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट right आंसर है नेक्स्ट है विच वन इज द पार्ट ऑफ एर्गनाइजेशन यानी कि इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है फॉर्मल इंडिविजुअल फिजिकल एनवायरमेंट ऑफ द वर्क सिचुएशन है ऑल ऑफ द वर्क तो अगेन ऑल ऑफ द वर्क क्योंकि फ्रेंड्स वर्क सिचुएशन के लिए फिजिकल एनवायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल भी पर्सन uh, इंपॉर्टेंट होते हैं और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए तो ये सारे ही uh, चीजें ऑर्गेनाइजेशन uh, का पार्ट होती हैं ठीक है तो ऑप्शन डी राइट आंसर है नेक्स्ट है In order to delegate authority to the junior, a senior must do which of the following activities? अब यहाँ पे ये बात की जा रही है अगर किसी junior को authority delegate की जा रही है तो वहाँ पे एक senior को कौन कौन सी activity करनी होगी Development of subordinates, commensurate authority या clear responsibility of all of the above. तो friends यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे अगेन उसको सबॉर्डिनेट का डेवलपमेंट करना होगा कमेंसुरेट करनी होगी अथॉरिटी और जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको क्लियरली डिफाइन करनी होंगी इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी अगेन हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कंसिस्ट ऑफ अब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के मॉडल की बात की जाए तो इसके अंदर फ्रेंड्स मैनेजमेंट ओरिएंटेड भी होना चाहिए यानी कि मैनेजमेंट होना चाहिए प्रॉपर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए एम्प्लॉय ओरिएंटेड यानी कि एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग होना चाहिए एम्प्लॉय साइकोलॉजिकल रिजल्ट उनकी साइकोलॉजी के बेसिस पर होना चाहिए और इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी अगेन राइट आंसर हो जाएगा ये सारी ही चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाएंगे ठीक है नेक्स्ट है एस पर रॉबिन्स द स्कोप और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कवर अब एस पर रॉबिन्स की बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में फ्रेंड्स मोटिव्स भी इंक्लूड किया जाता है लीडरशिप भी और ग्रुप डायनेमिक्स भी क्योंकि फ्रेंड डायनेमिक है तो हमें चेंज होने की बहुत ही इंपॉर्ट जरूरत है ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन डी अगेन हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर प्लेज अ वाइटल रोल इन अब जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है वो वाइटल रोल प्ले करती है किसमें मेकिंग इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यस ये करेक्ट है हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन यस ये भी करेक्ट है और ऑर्गेनाइजेशन चेंज ये भी करेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी अगेन राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टेलर इन क्लासिकल थ्योरी ठीक है जो टेलर हैं उनका क्लासिकल थ्योरी में इसमें से कौन सा कंट्रीब्यूशन नहीं है तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की तो इसमें इसमें इन्होंने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था जबकि प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन और मोटिवेशन इन सब में इनका कंट्रीब्यूशन था तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज और आर ट्रू पर्सनैलिटी इज डिफाइंड एज द यूनिक आस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेवियर ये वाली बात क्या बिल्कुल सही है यस ये बिल्कुल करेक्ट है मैन इज अफेक्टेड बाय एंड अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट यस मैन अफेक्ट होता है और उसके बाद उसके जो एनवायरनमेंट्स होते हैं वो भी उसके द्वारा वो अफेक्ट होता है परसेप्शन इज मीन बाय विच स्टमली अफेक्टेड एन ऑर्गेम्स यस यही भी करेक्ट है उसके स्टमली से उसका परसेप्शन परसेप्शन निकल कर आता है इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो राइट right आंसर हो जाएगा ये सारी चीजें ही करेक्ट है नेक्स्ट आते हैं वन कैन अचीव मोटिवेशन बाय वे ऑफ अब एक पर्सन मोटिवेशन अचीव कर सकता है किसके द्वारा एनरिचमेंट रोटेशन एंड लार्जमेंट तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें एनरिचमेंट रोटेशन एंड लार्जमेंट ये सारी चीज़ें एक पर्सन को मोटिव करती हैं के मोटिवेशन मोटिवेशन करती हैं उसको किस तरह से एनरिचमेंट होगा तब भी मोटिव होगा जॉब उसकी रोटेट होगी तब भी उसको मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ 
मुझे इस काम के लिए भी आज अपॉइंट मतलब ये वाली ड्यूटी मुझे असाइन की गई है एनलार्जमेंट हो गई यानी जब उसकी ड्यूटीज बढ़ेंगी जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी तब भी उसमें मोटिवेशन आएगा इसलिए यहाँ पे ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो भी राइट right आंसर होगा तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुए होंगे वीडियो पसंद आई होगी क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के शेयर कीजिए और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ तब तक के लिए बाय बाय